はいどうもカネデキランですはい、よろしくお願いしますエミナトですはい、というわけで今回も3人でやっていきますはいというわけで今回のデッキなんですがまあいつもの並びなんですよねあ、親の声もじゃありませ、うん親の声より見た場面なんですが、はい、そうですねなんですけど今回こちらインフィルスアージュですねはいまあもう知らない人はいないでしょう,う今となっては、うん今ととななっては知らない人はいないと思うんですが、はい、インフェルスタートの登場によって、まあ、近代的に4シードラグナーがまあ環境トップクラスに今上り詰めたわけなんですけども、うん、インフェルスタートの登場で強くなったのはおめえらだけじゃねえぞっていう話でそ,う、ね、そもそも俺はずっと禁断使い続けてるんでそう、ね、インフェルスタートに出たから禁断も入れちゃおうっていう使い方でねもともと禁断使ってんだよこっちはっていうごめんなさいもともとこっちはずっと禁断使い続けてきたんじゃっていう。はい表示があるので今回はこのインフィルスタージュ採用でリソースもまあ伸びやすくなったんで、はい、今回その新型のインフィルスタージュ採用でリソースも伸びやすくなって星バスターを使っていこうかなと思います、はい、お願いしますはいお願いしますお願いしますはいというわけで生で1戦目お願いします,、はい、します最初はグーじゃんけんぽいお願いします本日初のじゃんけん敗北じゃあ秘伝ドラゴンチャッシュです、はい、ああ秘伝もちゃんと入ってないか何この反応バスターチャージ終わりに、はい呼び声チャーシュー監修です、はい、僕はねベンデルスドンを失敗する原因なんでああこれどうしようかなさすがに置くか終わりでおっジューシーってでもいいですえっとエイプチャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーいっちゃえ。やみなしたじまり、いけです。アップ。きつすぎ。ドロー。えっ、ー、と、じゃ、クロスエックス出ます。五番。エックス。はい。えっ、ー、と、読み動きなし。今よ。進化なし。はい。いけるか。エックスアタックス。はい。この一日。うん。<笑>やってんなやってるやってる気持ちいい<笑>あれは確かに気持ちいいだろうな進化いねえんだろ<笑>いいのかよトリプルグリーンかはっ<笑>いや問題投げちゃえ見てヒュッえっオリエンス<笑>本当に<笑>俺またやったあこのジンクス終わりにしねえかそろそろ<笑>ドロー回にしなエクスはいいやーこれはどっちかどっちかどっちが気持ちよくなれるかなもうすでに気持ちいいことしてんだよなそうっすねうーんどでも、モムキングで失敗した。<笑>なるほど。ああ、大変だったくっ。ああ、はい。しまねらしか。<笑>そこはいつとも、俺、踏み直してくれよ。<笑>そこはもう、いっそしっかり踏み直してくれよ、もう。しまねえなー。キラン君やったら、キラン君だったら、ネックスを引いてた。<笑>もうね、だからさ、<笑>やめないこの流れ。ひどかった。<笑>もうね、バスタ、バスターレックスが。手札にかかった時点で、あ、しあ、殺したわ。さ<笑>っさっきのトップ2枚で、バジュラか、レバジュラと両方必殺。<笑>レクスも、どっちがいいかなーだって、とりあえずラムネして勝とうかなーと思ったら、ね。<笑>なるほど、よし、リ,よしリテイクしよう。オッケー、リテイク。<笑>よし、リテイクだ。あた<笑><笑>あ、夢か。<笑>あ,あ、夢か。なんかちゃんは今のは。なんかこんなんか前もなんか似たような夢見た気がするけど、夢とかもしれんな。夢夢夢だよ。で三人まとめて寝落ちしたらしいわ。おはようございます。おはようございます。というわけで寝起き一発目で今やっていきましょうか。お願いします。さあ一生はグーじゃんけんほれ。あ全結局先行取れないから。ごまん。X。まあそれはしょうがない。これペピテに参る。X。さて。おっしまかったおかわりいきます、はい、今やろう
しいします。はい。はい。いきます。そい。おつえ。うん、<笑>あれ。ネクサトックス。くせ。うわ。つい。あ。お。お。あ、でも、モルネコも入ってるのか、あれ、それ。普通にすぐ忘れてた。うん、検討します。<笑>やってるハードストライクでもここはやってじゃあこの反射です、はい、アタックでネックスにアタックする宣言6ではい終わり、はい、じゃあ6がえー、っとアタックできないイベントですねはいモードネックスが出てくときに、はいえー、っとアタックテイス宣言で7を出しますでカフトの方が使いますはいはいうんそうまあなるほど手でも使ったけどまた、あ、確かに了解アタックチャンスでできますね、はいえーっと、なるほどね。これがナイス。はい、じゃあ、渡り船で。はい。さあ、気持ちよくなろうぜ。まあ、ここで失敗しようか。<笑><笑><笑>ああ。<笑><笑>だから、しまってって。ボルシャさんも割とできんでいいかもな<笑>はいじゃあ2戦目宮田さんお願いします、はい、お願いします最初はグーじゃんけんぽいはい1個でしょいよし先行取ればさすがに大丈夫だと思うんだけどなるほどね助けるチャージョではいお願いしますでさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさレイルデインテストラスタンドを誘いますカード1枚引いて1枚捨てますマシンスタンドマシンスタンドは1枚引いてだから8点見つけますはい、完成ですさすがに止めらんないかな、俺はこれでめっちゃいっちゃうニコストップやチーズのラインはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい破壊して、はい、はい、自分のテストロスが破壊されたんで、だから、シャクストロンドを出すことにします。効果でやめてた5枚、応募しに行きます。はい、一二三四五。テストロスできていたんで、手出します。はい、残りは五十。で、反対し。はい、当たりが弱かったから、ね。テストドアにテストロスを処理して、ゴーストで、それからスタートしたら、失礼します。この間終了で、テストロスを処理してやります。ああ、なるほど、止める。はい。
にパスタの入れるかけに何ぞんかいるのかと思いますはいで、えー、とマンドブスカルがここで達成しているので自分の墓地からコスト5位からくれちゃうって達成しますラッキーねはいでパスタのソンビーインディレスでかかったんでインクリスタージでダブルブレイク、はいはい、7000かかりすぎてあっお願いしますはいさあマグナムダイレクトアタックお前 SA かあそっかはい SA かかりますそう,そうですよねはいはいないですはいありがとうございましたありがとうございましたいやマジかいやこれとクロックがあの信じてくれたらよかったなっていう確かに多分なんですけどその最後前のターン前のターンあのもうカスキングバウンスしたじゃないですか、はいはいはい、なんでカスキングだあの縦殴ったらカスキングトリプルペイカになるんですよそっかそっかそっか革命ゼロでなんでもう殴らない方が勝ったっすあそうっす殴らずにエンドすればとりあえず相手の敵的に除去がない限りは切磋琢磨生き残るんでトリガーでこう恨み引くっていう確率があったりする一回めるあそこで貯めるのもあり,ありがたかもしれないですああなるほどっすねあの実際それで僕負けてるんで<笑>経,経験者があるっていう経験者の方でもいいっていう感じで最後ねもう押さ,れで押され気味だったんでしれっとやったんですけどインフェルスタージュがまあ今,今更です言うことでもないと思うんですけどインフェルスタージュがいる状態で禁断の封印を剥がすことで自分のリソースを伸ばしながら封印も解除が近づくっていうような感じですね,そうで,すね、はい、で今みたいに突然ねパーフェクトネイチャーが窓に見えたりとかっていう<笑>ことが起こり<笑>っくりした、はい、起こるのでやっぱ自然のコスト5のドラゴンだからバスターになれるっていうのも強いですねそうですね、はい、強いというわけでとりあえず2戦終わったので一旦環境討伐チャレンジのデッキ決めの方に行きましょうかはい、はいはい、というわけで環境討伐チャレンジのコーナーなんですが今回のデッキは、えー、JO 大会デイガライオネルスター4シードラグナーの並びになってますはい、はいはい、回したことないです<笑><笑><笑>まあどちらが実際に回すかもうお二人で決めていただければいいかなと思うんでとりあえずデッキだけ決めましょうかね、はいはい、じゃあこの3枚から裏の3枚からお好きなのを1枚一番遠いところでじゃあ俺も一番遠いところで、はい、せーのはい<笑><笑>なんかさっきもそうだったってば<笑>さっきもグーチョキというわけでグーの勝利なので JO 大会、はいはい、というわけで JO 大会との対戦ということになりますと,、はい、というところでじゃあどちらがやるかはもうお二人で決めていただくということでやっていきましょうじゃあじゃんけんしましょうかじゃんけんで最初はグーじゃんけんぽいはいというわけで最後環境飛ばしてる JO 大会お願いしますお願いします最初はグーじゃんけんぽいはい、行くでしょう。先行は。あのデッキに先。先行大丈夫。だが、しかし、回し方を知らない。<笑>回し方を知らないのである。あ、そうそう。<笑>ちょっと待って。もうラグ、もうラグトラルが、一三本ついたぞ。あ、そうね、まず少しね。巻き肌を抜いて、安心出します。はい、そまあ、全然ラグトラルさんの力を借りていただいて。いやちょっと待ってこの手札はやばいわかるこの手札は埋めるべきだと信じたいそうねワンチャンワンチャン上振れでいいよそのままうーんあのー、俺このデッキ多分嫌われてますね<笑>、はい、も,うものすごく実感しました<笑>まあまあオフティーのデッキラブで終了します、うんああ、そしたらもう行くわ。インフェルサービスある。はい。ええー、そんな、インフェルサービスある。はい。ええ、これは。この。こっち、これ。もう、この辺で、この辺で。これ、これダメだよ、こんな手札。この金魚だよね、ます。はい。今の使って。印刷して、召喚します。はい。一コスト使って。違うよ<笑>確かに次のターンはスレジを出せない。インフェルスタージュはい封印を2枚ドラムに置きますはいなるはいドロー<笑>さてお前はうーんへえさっき僕のやっぱ2人ですじゃあ終了しますお前に事故ってるぞ<笑>いや待っていやこいつのせい<笑><笑>つまり俺のせい
いやまあいやいやでも正しい選択でもあったと思うんだけどな間違いじゃない間違いじゃない結果論が間違いだ全然違うはいうんすごいいいいですはい、マツキングでブラックフェザーにアタックするとき確認陣地はい強い強い強い強い外れて外れてよっす外れたーうんじゃあそのままアタックはいはいただきますえーしたらこのままタイムしてもいいお願い言うこと聞いて言うこと聞いてよー終わりですはい完璧に事故ってるんでお願いますいやマジで言うこと聞いて俺のデッキじゃないからって言うこと聞いてうーんキャパのもうだとも終わりでそれやるけど自由体感のこあこれはあれあれはダメこれダメなんだよなてどうだっけそのぐらいで、まあ、かかはい、はいはい、だからなんだって話なんですよねインフェルスターリベンタブルブリックはいはいメダイルザタックはい通りますはいありがとうございましたガッツリ事故ってんだよなーいやーもうおかしいですね<笑>手札がはいあれ J O は今縦から来たの縦から来ましたあじゃあどうにもならない<笑>ちなみに手札はこれでした<笑>きつい何も買おうかねあのモモキングダムさんどこですかダメですいないです進化設計図すら見えてないですねっていうかうんいいかいいいや、いるいる全然いる全然いる全然いる<笑>高い方や全然いるあ全然全然下全然下に固まった<笑>これは無理ですねそれは無理ですね、はい、まあそんな感じで相手の事故も利用しつつということになりましたけれども、はい、まあ最後デッキレシピの方紹介に行きたいと思いますはい、はい、お願いしますはいというわけでこれが今回俺が使ったインフェルスターで採用型のえゴシバサ最新版の構成になります、はいはい、えっ、ー、と直前先月か先月の CS で使った時は、うん、えっ、ー、とエヘブニアッシュサインの枠がカーネルになってて、うん、ラフルラブの入ってる枠にえっ、ー、と天使の雲のフンボが入ってる構成だったんですけど、うん、フンボが入ってた理由としてはインフェルスターで採用によってインフェルスターで採用するにあたってあの今まで入ってたエメラルーダが外れたので、うん、光文明の多色カードを集めに積んで光の確保しなきゃいけなかったっていうのがあって多色枠に糞棒を使ってたんですけど、はいはい、まあいざ回していると糞棒を打ちたいミンガーはまるでねえとあそうですね糞棒、はい、を打ちたいミンガーが死ぬほどなかったので糞棒を抜いてなんか光の糞棒の代わりになんか光のタフカードを入れようっていうところからヘブニアシュサインに一旦着目いったんですけどヘブニアシュサインピン詰みするぐらいならもう2枚積もうぜっていうあなるほどヘブニアシュピン詰みするぐらいやったらもういっそ2積みてえなっていうのがあったんでもう思い切って今回あれですカーネルを抜きましたあの長年ゴシ俺のコシーバースターで長年守護神として活躍してきたカーネルを今回ついにちょっと外して卒業、はい、外してちょっとヘブニア氏の出力にかける方向にしましたなるほどなるほどでそれに伴って同時に青のカーネルが抜ける分青の枠が足りなくなるので、うんうん、その分も誤って今回ラフルルラブを、うんはい、神経で採用しました、うん、まあ勝つキングですね、はい、普通に強いんで第3のシャーフとしても使えるしやっぱ勝つキングがチェンジ元に。なってくれるのとやっぱドゲラゴン X を使った後にドゲラゴン X からラフルラブにチェーンにするルートも一応取れるので、まあ、今回カツキングが入ってるのもあってラフルラブも今回ちょっと1枚刺してみました、まあ、大きく変わったのは本当そこですね受け札になってたカーネルをついにちょっと今回試験的に除名してヘブニアシュサインの出力に割いてインフェルスターズによりリソースの圧倒的な確保っていうような構成ですね光文明がこれでまあ一応ギリ8枚入ってるような感じになるのでちょっと自然多めって感じですかねそうですねあのー、自然多めにしたかって自然多めになってしまったっていう方が正しいんですよねなってしまったなるほど、あのー、自然単色がまあ見ての通り7枚、はい、全体多色が14かな全体多色14のうち7枚自然が取ってるんですが、あのー、パーフェクトあのインフェルスタージはまあ今回のコンセプトなら2枚固定して捨て頃改ざんお給めシャラップは
あのバスターアップとのチェンジ元になりつつお給目シャラップによる10枚目の書道、はい、書道がここで10枚取ってあるので、まあ、10, 10枚目の書道プラスやっぱ墓地対価とかの対価系のデッキに対してやっぱシャラップの墓地潰しがないと間に合わないのでそうですねそのため初動のかさ増しプラス大会の対抗としてシャラップも外せないとでこのデッキをまあ見れば分かるとおり、まあ、アドバンスで使うデッキなので、まあ、禁断も入ってて正直もガッツリ積んでるのでゴリゴリにアドバンスで使うデッキなのでアドバンスで戦うイコールドラグナーが強敵なんですよねやっぱ確かにドラグナー対面をデッドダムデッドラッキーを抜けて過ごせないのでまあそうです、はいまあ、そもそもデッドブラッキー自体がミラダンテ12を貫通するミラダンテ12を貫通しつつバスタートダンテバスタートプチョになれる受け札になりつつドラグナーへの牽制にもなるのでアドバンスで戦う以上デッドブラッキーをもちょっと抜く理由はないわなっていうのでずっと使い続けてるんですよねでまあ唯一パで、まあ、唯一抜ける可能性があるとしれば正直ネイチャーなんですよこのデッキの場合はこのデッキの場合はネイチャーは別に必須ではなくてあったらもちろん強いんですけどねマナからカツキングとインフルスタージ同時投げとかもできるしマナゾーンからシャッフタンキー投げてリーサル組んだりリーサルの打点相手のトリガーケアとかもできるのででネイチャーあったら強いんですけど、まあ、なくても守るので他の色確保するならネイチャーが抜けるかなっていうそれだけ対環境とデッキの循環を考えた時に対価,対価潰し受けリソースって回していったらネイチャーが一番、うん、ここはちょっと正直抜けないラインだったので。逆にネイチャー持ってない人まだ多いからね、うんまあ、別にネイチャーの採用は正直強制ではないかなっていう自由分けでステゴロ増やしたりとかインフェル増やしたりとかインフェル3枚目とかにされてもいいし、まあ、それこそシャッフ3にしてもいいし、まあ、ラッキーナンバーとかでも最悪まあラッキーナンバーの採用も最悪いいんですけどあのラッディールがリンリピーダスの蘇生単勝範囲外になるんであんまり個人的にはおすすめしないですねただ現状の公式だとヘブニアシュサインが入っているのでラッキーナンバーとして打ったディールをヘブニアシュで釣り上げるっていうルートは一応取れるのでなしではないなしではないですあの、まあ、ヘブニアシュに限らず何か蘇生札何かしらの蘇生札が入ってる構成にすればディールは入ってくるかなって感じはするんですけど今回はちょっと色ヘブニアシュサインに関しては色確保の側面がちょっと強いのでもしかラフルラブの枚数ってやつかまあそうですね多色枠、まあ、ここの枠でラフルラブ積んでもいいんですけどただラフルラブまあ、ラフレルはないしカーネルなり青白のカードに咲くとその分黒の枚数が相当きついんでそうなるんだったらパーフェクトネイチャーの枠をまあダークネス3枚目なりなんか他のカードなりちょっと黒単のカードに咲かないと今これ黒12かな多分今これ黒12で結構デルダムを初動にするには結構ギリギリの黒の枚数してるのでビオラのシャドウとかかな最近だったらまあそうですねビオラのシャドウを積むと一応バルカリアとかにも対抗ができたりするのでまあ、パーフェクトダークネスの枠は正直ビオロ、環境次第でビオラのシャドウに積み替えてもいいです。積み替えてもいいですけど、まあ、このデッキの場合は3号の動きと禁断からポロリした時の破壊力がやっぱダークネスめちゃくちゃ強いので。確かに、それは強い。封印からポロリした、封印からポロリしたりとか、デッドブラッキオの弾丸で縦から捨てたダークネスをそのまま墓地から撃てるっていうシナジーもあって、このデッキのパーフェクトダークネスを採用してるので、はい。まあ、インフェルスターで採用にあたって今回はこういう感じになったっていう。感じですねまあ、ラフレルラバーは正直ピンでいいと思うので、うん、改造点があるとしたらこのヒブニアシャサインとパーフェクトネイチャーの枠かなって個人的には思ってますね他のカードは正直今のところ特別その抜い,抜いていいカードっていうのがないので今のところみんなそれぞれ役割があるんでですねなかなかちょっとし枠がシビアなので調整に手間取ったんですが今回はとりあえずその墳墓か前まで入れてた墳墓を抜くにあたっての色調整もう加味した結果こういう構築になったという感じですね、はいまあ、とにかくインフェルスタージがマジでバグってるっていう話なので、ねまあ、前回の動画からのアップデートがインフェルスタージュぐらいなのでまあそうですねラフルラブヘブニアシとか、まあ、5枚ぐらいしか変わってないんですけど5枚変わったデッキほど多く変わってんねまあ<笑>キャスターがちょっと多くなるようになってそうカーネルが抜けた分、まあ、インフェルスターティのガードストライクがあるんで、まあ、受けとしてはある程度成立するかなっていうことで今回こんな構築でやってみました、はいまあ、今後もね、まあ、もうそろそろ電動<笑>次の夏の電動が近づいてきてる頃ではあるんですが、まあ、新電動でもまあよっぽどの大打撃を負わない限りは新電動もこのデッキ、ね、俺はこの時本当に好きでずっと使い続けてるデッキなんで今後もまたアップデートしていってアップデート都度、まあ、動画の撮る機会があったらまたこんな感じで随時更新して紹介していこうかなとは思ってますので、はいはい、はい。というような感じで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。